Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это заключительная серия о Chaos Vantage. Предыдущую серию можете посмотреть в закрепленном комментарии. В ней я покажу как экспортировать цену в формат VRSN и импортировать в Chaos Vantage, настроить туман, изменить освещение на Physical Sun and Sky, включить DOV, отрендерить картинку с Denoiser'ом и без, сделать анимацию камеры или записать видео с действиями из Viewport'а. Также в этой серии я продемонстрирую работу интерьера из Evermotion. И так как Chaos Vantage не поддерживает волосы из Arnatrix и V-Ray Hair MTL, покажу как все-таки импортировать их, используя один хитрый трюк. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Также, если Вы хотите поддержать этот канал, то напишите комментарии, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или купите любой из принтов там же. Итак, чтобы экспортировать цену в формат VRSEN, Вам нужно нажать правую кнопку мыши и в самом низу выбрать VRSEN Exporter. В появившемся окне указываем путь к папке, в которую хотите сделать экспорт. И все. Все остальное я обычно оставляю по умолчанию. Если же нужно экспортировать анимацию, то просто беру и включаю эту опцию. После чего нажимаю кнопку Экспорт. На это предупреждение не обращаем внимания. Далее закрываем 3ds Max, чтобы он не съедал драгоценную GPU память. После чего открываем Chaos Vantage, заходим в меню файл OpenSEN и указываем файл VRSEN, который экспортировали. По логике, без 3ds Max FPS должен быть быстрее, но не факт. Исходя из моих экспериментов, я сделал вывод, что в некоторых случаях это так, а в некоторых идентично. В принципе, к интерфейсу Vantage можно привыкнуть, он не настолько сложный, чтобы его пугаться. Итак, сцена загрузилась достаточно быстро, как можете заметить. FPS чуть-чуть больше, но не намного. Первое, что мне нравится внутри интерфейса, так это возможность быстро добавить фог. Не знаю, зачем они сделали два варианта, так и не понял, чем они отличаются. Давайте попробуем включить фох number one. Итак, туман появился. С помощью первой опции можно изменить расстояние. Если его делать меньше, то дымка будет более плотной. Единственный момент, во время использования Denoiser появляются странные артефакты. Когда я записывал это видео, то не сразу это заметил. Но об этом еще поговорим дальше. Но, как можете заметить, туман трендерится достаточно быстро. Можно сделать его еще плотнее. Вот тут как раз баги Denoiser'а очень заметны. Там, где он не успел обработать шум, появляются непонятные черные пятна. Если выключить Denoiser, то Вы сразу же увидите, как эти баги исчезли. Но опять же, как можете заметить, даже без Denoiser Viewport работает гораздо быстрее, чем в обычном V-Ray IPR GPU, который я показывал в предыдущей серии. И это учитывая, что включен туман. Кстати, если Вы уменьшите расстояние без Denoiser, то багов тоже не будет. Как я и говорил ранее, я так и не понял, в чем разница между первым и вторым фогом. Вот так выглядит второй. Да, немного отличается его цвет, но настройки такие же, как и у первого. Этот туман больше похож на атмосферу Питера или Лондона. Или тот же Silent Hill, который я обожаю. Кстати, иногда я на самую встречал такие туманности. Поэтому Вы можете его использовать для разных задач. Кстати, кроме HDRI, Вы также можете использовать Physical Sun and Sky для освещения своей сцены. Блюм я временно выключу, так как в данный момент он слишком яркий и лично мне не нравится. Как только Вы включите Physical Sun and Sky освещение, то сразу же появится возможность управлять интенсивностью солнца. Интенсивность неба желательно уменьшать, чтобы не было таких резких пересветов. В 
Далее вы можете включить управление положением солнца с помощью данной опции. С помощью WASD можно также перемещаться по сцене, с помощью Shift ускоряться. И как видите, обновление шума достаточно быстрое, даже без денойзера. Лично меня это очень впечатляет. С денойзером еще быстрее. Опять же, можно выбрать нужный ракурс и включить фок. И таким образом получить быстрый рендер этого ракурса. Теперь давайте проверим, как работает DOF. Чтобы его включить, нужно зайти в настройки камеры слева. Затем можно выбрать эту иконку или нажать клавишу T. После чего кликаем на объект, на котором хотим сфокусироваться. Как можете заметить, DOF тоже работает достаточно быстро, даже без денойзера. Кстати, вы сразу же можете включить опцию Automatic Vertical Tilt, которая выравнивает угол камеры. И потом открываем дополнительные настройки глубины и резкости. Также есть настройки бокея и так далее. При желании можно включить Bloom. Добавить лут коррекцию, зайти в настройки рендера, что-то там изменить. Как мне кажется, здесь не нужно ничего объяснять, так как и так все интуитивно понятно. Тут же в интерфейсе можно изменить экспозицию и конечно же есть рендер. Чтобы показать его, я настроил такой ракурс на цветочке с таким дофом. И сейчас я хочу сравнить рендер с денойзером и без. Чтобы запустить рендер, нужно зайти в Tools и там вы найдете рендер High Quality Snapshot инструмент. Он позволяет сохранить то, что вы видите в viewport, в картинку с выбранным разрешением. По сути, это то же самое, что есть в Unreal Engine, но в отличие от него, здесь происходит реальный рендер по сэмплам. Я думаю, что сэмплов для тестов разрешения 4K будет достаточно. Итак, чтобы отрендерить изображение, нажимаем Start и указываем папку, в которую хотим его сохранить. Итак, рендер закончился за 5 минут. Теперь давайте включим Denoiser и сначала отрендерим 10 сэмплов, а потом 50. Итак, 
и обязательно включаем опцию Keep the Noiser. Теперь давайте посмотрим, что получилось. Итак, это результат без денойзера на 100 сэмплов. Это результат с 50 сэмплами и денойзером. И так выглядит результат с денойзером на 10 сэмплов. Как можете заметить, 10 сэмплов это очень мало. И денойзер не справился со своей задачей. Хотя опять же, для превью этого достаточно. Рендер за 28 секунд это прекрасно. Четко виден дов и шум не мешает восприятию. Но что конкретно мне не нравится в Denoiser, это замыливание мелких деталей и боке. Если смотреть на два рендера сразу, вы увидите эту разницу в качестве боке и деталей. Но опять же, если у вас волнует скорость, то ставим 10 сэмплов на экстерьерах без Denoiser и этого будет вполне достаточно. Итак, теперь насчет создания анимации камеры и так далее. В закрепленном комментарии я оставлю ссылку на видео, в котором рассказывают о всех нюансах касаемо этой задачи. Я же расскажу более кратко и покажу основные моменты, которые вам помогут анимировать камеру или записать viewport. Если зайти в Tools и выбрать запись viewport или нажать Ctrl плюс Backspace, то будут сохраняться все ваши действия в видеофайл. Например, я передвину камеру, теперь изменю несколько раз фокус на разных объектах. Затем снова нажимаем Ctrl плюс Backspace или переходим в то же меню. В итоге, запись сохранена и находится в папке с файлом сцены. Да, качество конечно же будет не таким высоким, но для превью этого будет достаточно. И также вы можете записывать камеры или плавный переход между ними. Например, я выбрал такой ракурс. Чтобы сохранить его в новую камеру, нужно зайти в ее настройки слева и нажать на эту иконку. Затем можно выбрать другой ракурс. И также нажать на эту иконку. Теперь, как сделать плавный переход от этого ракурса к предыдущему? Для начала вам нужно открыть Animation Editor. После чего каждую из камер перетянуть на таймлайн. Если попробовать нажать Play, то плавного перехода еще не будет. Но, если выбрать первую камеру и нажать правую кнопку мыши, появится меню, в котором можно активировать плавный переход с помощью опции Add Transition After. Как можете заметить, появился плавный переход. Более подробные настройки смотрите в видео, которое я закрепил в комментарии. А сейчас я расскажу, как записать анимацию ходьбы по сцене. Точнее, пролета камеры. Например, опять же сохраняем данный ракурс и после этого нажимаем на эту иконку. После чего активируем режим ходьбы. Для этого нажимаем на эту иконку. Теперь просто ходим по сцене. Далее снова нажимаем на эту иконку, чтобы остановить запись. Перетягиваем камеру на таймлайн и смотрим, что получилось. Теперь, как и обещал, продемонстрирую работу Chaos Vantage на интерьере от Evermotion. Для демонстрации интерьеров я буду использовать сборник Arch Interiors Wall 52. Данный ресторан, который достаточно хорошо съедает GPU память. Сначала посмотрим, как он будет работать в VRA 5 GPU IPR, а потом экспортируем его в Chaos Vantage. Итак, я открыл данную сцену в 3ds Max, как обычно поставил перформанс режим для viewport. И сейчас проверю, сколько GPU памяти съедает эта сцена. Как можете заметить, она съедает 7 ГБ видеопамяти. Я не знаю, насколько она правильно оптимизирована, это уже конечно вопрос к Evermotion. Запускаю IPR и смотрю, что получается.
Итак, V-Ray Log показал кучу ошибок и 3D Max вылетел. Окей, значит проверить IPR не получится. Попробуем экспортировать ее в VRSN и открыть в Chaos Vantage. Как можете заметить, Vantage открыл эту сцену без каких-либо проблем. Да, V-Ray ее тоже сможет отрендерить, но без IPR. Сцена съедает 9 ГБ видеопамяти и во вьюпорте у нас 17 FPS. В интерьере мы можем заметить небольшой фликеринг на источниках освещения во время использования денойзера. Если его выключить, то бах исчезает. И немного уменьшу блю. На интерьерах апдейт немного медленнее, но все же можно оценить то, что получается, так как шума не так много, как в том же V-Ray IPR и апдейт цены достаточно быстрый. Конечно же, с денойзером приятнее все это исследовать. На 50% денойзера фликеринг на источниках освещения не так заметен. То есть прекрасно можно делать пролет камеры по интерьеру. И вносить правки. Например, подвинуть и повернуть этот стул. И так далее. Так как я занимаюсь грумингом, то меня интересовал момент импорта волос или шерсти в Chaos Vantage. К сожалению, он до сих пор не поддержит полноценные волосы с материалом из v -Ray. Но есть одна хитрость, которая поможет вам сделать экспорт и без проблем открыть волосы в приложении. Да, это не Olympic Hair и они будут без материала, но все же таким образом можно быстро посмотреть, что получается, чем рендерить в IPR. Итак, хитрость заключается в том, что вы просто назначаете Mesh from Strands и превращаете объект волос в Editable Mesh. Обычно для хорошего качества достаточно четырехстороннего или восьмистороннего цилиндра. Но на более плотных волосах или шерсти это может привести к огромному количеству полигонов. Поэтому лично мне этот метод не нравится. Но в данном случае на обычном шарике с 10 тысяч волосками это получилось 5 миллионов полигонов. Теперь этот объект можно экспортировать в VRSN.
Vantage, выключаем Denoiser и смотрим, что получается. А теперь я попробую провести такой же эксперимент на моей старой прическе, которую я думаю уже все знают. Здесь я оставил нам сайт с равной единицы, так как и так очень много полигонов. В данном случае получилось 50 миллионов. Теперь экспортируем VRSN и посмотрим, сколько такой объект будет открываться в Vantage. Как можете заметить, Viewport работает достаточно быстро с таким объектом. Итак, это все, что я хотел рассказать в этой заключительной серии. Если Chaos Group добавит поддержку волос, то я буду продолжать записывать уроки с этим замечательным приложением. А так, сейчас займусь записью видео с важным объявлением о планах на 2021 год. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.